திருச்சு சேவலோ சுந்தர ராஜ ச்வாமி வாரி திருவீதி உத்சவம் திருச்சானுரிலோ நேத்ர பர்வங்க ச்வாமி வாரி ஜன்ம நக்ஷத்ரோத்சவம் வேத வித்தியா வியாப்திக்கி திருமல திருபத்தி தேவச்தானம் விசேஷ குருஷி சம்ஸ்குதி சம்பரதையாலக்கு வேதிக்ககா சரி வேங்கடேஸ் வரா வேத பரிரக்ஷ்னா ட்ரஸ்ட் பிரத்தியக கதனம் टीटीडी धर्मकर्तली मंडली अध्यक्षिलु बैवी सुभारेड्डी आधिवारं तिरुमल तिरुपतिलो विस्रुतंगा परेटिंचारू आलिपिरी मेटल मार्गमलो भक्तुलकु टीटीडी अंधिस्तुन वसतुलनु मुंदुगा परसीलिंची भक्तुलकु मरिंत मेरुगु सदु अलिपिरी सोपन मार्गनलो भक्तुल कंदुतुन्ना वसुतलनु परसीलिंचेरु। सोपन मार्गनलो दुकानालनु परसीलिंची भक्तुलतो प्रच्चेकंग माट्लेडेरु। मेटल मार्गनलो अंदुतुन्न सवकर्यालपै भक्तुलनु अडिकतेलिस्कुन्नारु। इसंदर्भंग भक्तुलकु कल्पिंचिन सदुपायल्लों इब्बंदुलु तलेतिते तन कार्याला यनिकी नेरुगा तिलेजेय वच्चानी चेर्मेन वैवी सुब्बारेडि पेर्कोन्नारु अनंत्रम तिरुपति पुन्येक्षेत्रनलोनी � पंडिट रविशेंकर प्रसंगालु भक्तुल्लो धार्मिका आध्यात्मिका चैतिन्यानी की बीजम वेस्तुन नायनी तेलिप्यारु पंडिट रविशेंकर गारु तुरुमुल तुरुपत देवस्तान अनिको चारु निन्न इंटर्नेशनली लोल स्पिच्वल इदी सो दान वाला यंतो ओपे उनका बट्टी भक्तों लंदरो आये जब पे संदेश आ लेने ये पार्टी चला ने ये संदर्भ में उनका कोर कुटो मार। श्री पद्मावती आमवार कुलवाईना तिरुचानु रुक्षेत्रमलो आदिवारम सुंदर राजस्वामी वारकी तिरुच्छी उत्सवानी वेडकगा निर्वाहन चारों ये कड़ उपाले हमलो कुलोतीरीना இந்தலோ பாகங்க பங்காரு திருச்சிப்பை சரி தேவி பூதேவி சமேதா சரி சுந்தர ராஜ ச்வாமி வாரி உத்சவ மூர்த்திலனு கொலு திர்சி பட்டு வச்திராலு ச்வர்னா பரணாலு வர்ணமைய புஷ்பாலதோ சோபாய மானங்க அலங்கரின்சி दुपदीप निवेदनलु समर्पिन्चारू आनंद्रम् आलेम नुँची उरे गिम्पुग उन्जल मंडपानिकी वेंचेपु चेसारू आकड वेदम् गानम् नादम् नडुमा स्वामी अम्मवार्लकु उन्जल सेवनु कन्नुल पंडूगा जरिपारू तर्वात मेलतालालू हैदरबादलोनी तिरुनिलियम्लों गल टीटीडी कल्यान मणपम्लों स्री वेंकटेस्वर स्वामिवारी कल्यानम् कमनियंगा जरिगिंदी इसंदर्बंगा स्री देवी भूदेवी समेता स्री वेंकटेस्वर स्वामिवारी उत्सवा मुर्त्तलनु कल्यान वेदिकपाई कोलू 
అనంతరం అర్చకులు వేద మంత్రాల నడుమ యజ్ఞోపవీత ధారణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తదితర క్రతువులు నిర్వహించి స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల ఆశస్సులు అందుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కానిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు నయన మనోహరంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారిని సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి చంద్రప్రభ వాహనంపై ఆసీనంలో చేశారు ఆపై గ్రామోత్సవాన్ని భక్తుల జయ గణేశ నామస్మరణల మధ్య వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు కడప నగరంలోని శ్రీ పద్మశాలి కళ్యాణ మండపంలో శ్రీ భద్రావతి సమేత భావనారాయణ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ముందుగా అందంగా అలంకరించిన కళ్యాణ వేదికపై స్వామి అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి గణపతి పూజ పుణ్యాహవచనం రక్షబంధనం యజ్ఞోపవీత ధారణ కన్యాదానం చీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ కార్యక్రమాలను అర్చక స్వాములు ఆగమోక్తంగా నిర్వహించి స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వైభవంగా జరిపించారు ఈ కళ్యాణంలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తరించారు ఆపద మొక్కుల వాడు అనాథ రక్షకుడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి నిత్యం వేలాదిగా భక్తులు తిరుమల క్షేత్రానికి తరలివస్తుంటారు ఇలా వచ్చే వారిలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా స్వామివారికి మొక్కులు తీర్చుకుని ముడుపులు చెల్లించుకుంటారు తిరుమల క్షేత్రానికి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులు వివిధ మార్గాల్లో తిరుమల చేరుకుంటారు ఈ క్రమంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తూర్పు గోదావరి జిల్లా నరేంద్రపురం మడికి గ్రామాలకు చెందిన ఐదు వందల మంది భక్తి బృందం ఈ నెల పదకొండవ తేదీ తమ ఆధ్యాత్మిక యాత్రను ప్రారంభించారు భక్తులందరూ సైకిళ్ల ద్వారా సుమారు ఆరు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఆదివారం రాత్రి తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని కపిల తీర్థం నంది కూడలికి చేరుకున్నారు ఈ భక్త బృందం గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ అత్యంత భక్తి శ్రద్దలతో తమ యాత్రను కొనసాగించి అలిపిరి ప్రైవేట్ బస్టాండ్ వద్ద సైకిళ్లను పెట్టి తిరుమలకు పయనమయ్యారు గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా తాము తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ఆధ్యాత్మిక యాత్రను కొనసాగిస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా పలువురు భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ కు వివరించారు ఈ స్వామి ఒకడే ఐదు వందల మందిని చేశాడు ఈ సంవత్సరానికి ఒకసారి పాడి పంటలు పోగవాలని మేము అందరూ కూడా సైకిల్ బాగా చేయించుకుని మేము అందరూ ఐదు రోజులు ప్రయాణం చేస్తున్నాం అలా భోజనాలు మధ్య మధ్యలో వండుకుంటా తినుకుంటా అలాగా వస్తున్నాం భారతదేశం వేదభూమిగా విరాజిల్లుతోంది పురాణాల కాలం నుంచి ఎందరో మహర్షులు తమ తపోశక్తిని ధారపోసి జీవకోటి మనుగడకు బంగారు బాటలు వేశారు మానవాళికి లభించిన ఇంతటి అరుదైన వేదో సంపత్తిని భావితరాలకు అందజేస్తూ వాటి పరిరక్షణకు విశేష కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అందుకు నిదర్శనమే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ వేద పాఠశాలలను స్థాపించి విద్యార్థులకు వేద విద్య పట్ల మక్కువను పెంచుతూ లోక కళ్యాణానికి ఎన్నో వేద క్రతువులను నిర్వహిస్తోంది తిరుమల శ్రీవారి కరుణా కటాక్షాలతో దాతల సహకారంతో విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కార్యకలాపాలపై ప్రత్యేక కథనం వేదాలే శిలలుగా పునీతమవుతున్న తిరుమలగిరిలో అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి పాదాల చెంత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వేదాల వ్యాప్తికి తద్వారా సర్వతో ముఖాభివృద్ధికి శ్రీకారం చుడుతూ మహోన్నత లక్ష్యంతో రెండు వేల ఏడులో ఏర్పాటైన టీటీడీ శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వేద విద్య పరిరక్షణకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది అంతకుముందు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఏర్పాటైన హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విద్య అధ్యయన సంస్థను రెండు వేల ఒకటిలో ప్రవేశపెట్టారు ఇక వేద పరిరక్షణ ట్రస్టులోని పథకాల వివరాలు తెలుసుకుందాం వేద పారాయణ పథకం దేశంలోని అర్హత గల వేద పండితులతో ఎంపిక విధానం ద్వారా దేవాదాయ శాఖకు చెందిన దేవాలయాలు మఠాలలో రోజు ఉదయం సాయంత్రం వేద పారాయణం నిర్వహిస్తారు ఇలా ప్రస్తుతం ఒక్కో ఆలయంలో నలుగురు చొప్పున మొత్తం ఐదు దేవాలయాల్లో పద్నాలుగు మంది వేద పండితులు వేద పారాయణం చేస్తున్నారు ఇందులో క్రమపాఠి ఘనాపాఠి వృద్ధ పండితులు అనే మూడు ప్రత్యేక విభాగాలున్నాయి కుమార అధ్యాపక పథకం వేద విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులు నిష్ణాతులైన పండితుల సుశిక్షణలో ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలపరిమితి కల వేద విద్యను అభ్యసించే సదుపాయాన్ని టిటిడి ఈ పథకం కింద అందజేస్తోంది ఇలా ప్రస్తుతం యాభై ఆరు మంది వేద పండితులు దేశ దాదాపు ఎనభై మంది విద్యార్థులకు వేద విద్యను బోధిస్తున్నారు 
ప్రైవేటు వేద పాఠశాలలకు ఆర్థిక సహకారం దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉన్న సుమారు ఎనభై ఆరు ప్రైవేటు వేద విద్యా సంస్థలకు టీటీడీ శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్థిక సహకారాన్ని అందజేస్తోంది ఇందుకోసం ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీ ప్రతి సంవత్సరం పలు ప్రత్యేక విధానాల ద్వారా పాఠశాలలను ఎంపిక చేస్తోంది అలా ఎంపిక చేసిన విద్యా సంస్థలకు ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కో పాఠశాలకు లక్ష యాభై వేల రూపాయల చొప్పున టీటీడీ నిధులను కేటాయిస్తుంది వేద సభల నిర్వహణ వేదాలను విశ్వవ్యాప్తం చేసే దిశలో నిష్ణాతులైన వేద పండితుల సమక్షంలో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో వేద సభలను టీటీడీ నిర్వహిస్తోంది ఇందులో చర్చాగోష్ఠి చతుర్వేద పారాయణం అనే విభాగాలుంటాయి ఇలా ప్రతి సంవత్సరం సుమారు ముప్పై దాకా వేద సభలను నిర్వహిస్తారు ఒక్కో వేద సభ నిర్వహణకు లక్ష నుంచి మూడు లక్షల వరకు ఆర్థిక సహకారం అందజేస్తారు అహితాగ్నులు లోక కళ్యాణార్థం ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాలలో నిత్య అగ్నిహోత్రం జరిగేలా శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ పర్యవేక్షిస్తుంది వేద పండితులు వారి ఇంటి వద్దనే ఈ అగ్నిహోత్రం నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు ఇవి కాక ఈ ఏడాది జులై నుంచి దేశంలోని ఇరవై ప్రాంతాల్లో ప్రతి నెల సామూహిక సంపూర్ణ వేద పారాయణం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తోంది ఇందుకు చతుర్వేదాలను పూర్తిగా పఠించగల వివిధ దేవాలయాల్లో వేద పారాయణం చేసే వేద పండితులను ఎంపిక చేస్తారు వేదాలు ప్రకృతి సృష్టిలోని ఋతువులకు సంకేతాలు ఇందుకు తగ్గట్టుగానే ఆయా ఋతువుల్లో నిర్వర్తించవలసిన వేద క్రతువులకు అనుగుణంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో పలు యాగాలను వేద పారాయణాలను నిర్వహిస్తున్నారు అలాగే సకాలంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలనే సదుద్దేశ్యంతో వరుణ యాగాలు వరుణ జపాలను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు తిరుమలలోని పార్వేట మండపంలో ప్రతి సంవత్సరం కారిరిష్టి యాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అదేవిధంగా తిరుమల శ్రీవారికి నిర్వహించే పున్నమి గరుడు సేవ ఇత్యాది ఉత్సవాలు ఊరేగింపుల సమయంలో కూడా తిరుమాడ వీధుల్లో వేద పారాయణం నిర్వహిస్తున్నారు విద్యార్థుల్లో వేద విద్య పట్ల అవగాహనను పెంపొందిస్తూ వారిని వేద క్రతువుల్లో భాగస్వాములను చేసేలా తిరుమల ధర్మగిరి సహా కీసరగుట్ట చిలుకూరు నల్గొండ భీమవరం విజయనగరం కోటప్పకొండల్లో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో వేద పాఠశాలలు విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక రెండు వేల ఆరులో ఏర్పాటైన తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా వేద విద్యపై పరిశోధనలు ప్రచురణలు విస్తృతంగా జరుగుతున్నాయి సర్వశ్రేయోదాయకం పరమ ఉత్కృష్టమైన వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు ఎందరో వధాన్యులైన దాతలు విరాళాలను అందజేస్తున్నారు వేద వేదాంగ పురుషుడైన తిరుమల శ్రీవారి ఆశీస్సులతో విశ్వక్షేమమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు విరాళాలు పంపాలనుకునేవారు ఈ క్రింది చిరునామాను సంప్రదించవచ్చు ముఖ్య గణాంకాధికారి టీటీడీ పరిపాలన భవనం కేటీ రోడ్డు తిరుపతి పిన్ కోడ్ నంబర్ ఐదు ఒకటి ఏడు ఐదు సున్నా ఏడు మరిన్ని వివరాలకు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు రెండు నాలుగు తొమ్మిది అనే ఫోన్ నంబర్ ను సంప్రదించవచ్చు ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ ను టీటీడీ నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి పల్లకి సేవ ఎంతో వేడుకగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి పల్లకిపై వెంచేపు చేసి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు తరువాత స్వామి అమ్మవార్లకు సహస్ర దీపాలంకరణ సేవను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు 
సహస్ర దీపాల వెలుగుల్లో దేవీద్వయంతో దర్శనమిచ్చిన స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని భక్తులు కనులారా దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు అలాగే నెల్లూరు జిల్లా చిట్టమూరు మండలం మల్లంలో వెలసిన శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు విశేష అభిషేకాలు జరిపారు ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి పాలు పెరుగు తేనెతో పాటు వివిధ ఫల రసాలతో స్వామి అమ్మవార్లను అభిషేకించారు భక్తులు ఈ విశేష అభిషేక మహోత్సవంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను సేవించారు ప్రకాశం జిల్లా ముక్తి నూతలపాడు గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ సంతాన వేణుగోపాల స్వామివారి దేవస్థానంలో ఉపాలయంలో కొలువు తీరిన శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామివారు మంగళకరంగా దర్శనమిచ్చారు స్వామివారి జన్మ నక్షత్రమైన పూర్వభాద్ర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ఆకుపూజను భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు తరువాత స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు భక్తులు అంజనీ సుతుర్ని దర్శించుకుని హనుమాన్ చాలీసాను పారాయణం చేశారు అలాగే ఒంగోలు నగరంలోని గోపాల నగరంలో ప్రతిష్ఠితమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి గరుడ వాహన సేవ కన్నుల పండువుగా జరిగింది పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి మూలమూర్తిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులను వివిధ రకాల పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన గరుడ వాహనంపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు గరుడ వాహనాన్ని అధిరోహించి పురవీధుల్లో ఊరేగారు భక్తులు స్వామివారిని కరులారా దర్శించుకుని తరించారు శ్రీకాళహస్తిలోని శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజ స్వామివారి ఆలయంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా స్వామివారికి గరుడ వాహన సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది సర్వాలంకర శోభితులైన వరదరాజ స్వామివారు రాజటీవితో మెరిసిపోతూ ప్రియభక్తుడైన గరుత్మంతుడిపై వేంచేసి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు భక్తులు స్వామివారి వాహన సేవను తిలకించి పులకించారు నల్గొండ జిల్లా వారిజాలలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయం స్వామివారి దివ్య నామామృతాపు జల్లుల్లో తడిసి ముద్దాయింది భాద్రపద మాసం పౌర్ణమి సందర్భంగా రుక్మిణి సత్యభామ సమేతంగా వేణుగోపాలుడికి అర్చకులు విశేషంగా అర్చనలు కళ్యాణోత్సవ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో స్వామివారి పూజల్లో పాలు పంచుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి హరిహర క్షేత్రంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవర్లను ప్రత్యేక వేదికపై వెంచేపు చేసి సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించారు ఆపై ఆగమోక్తంగా కళ్యాణ క్రతువు పూర్తి చేసి కర్పూర హారతులు అందజేశారు ఇక ఇటు వెంకటగిరి వాసుల ఆరాధ్య దేవత శ్రీ పోలేరమ్మ తల్లి ఆలయం జాతర శోభతో కనువిందు చేస్తోంది ఈ నెల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తేదీలలో రెండు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న అమ్మవారి జాతరను పురస్కరించుకుని విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రణాళికాబద్దంగా నిర్వాహకులు మౌలిక వసతులను సమకూరుస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెంలో గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా మండప ప్రాంగణంలో స్వామివారి కళ్యాణం కనుల పండువుగా జరిగింది శ్రీ సిద్ది బుద్ధి సమేత గణనాథుడి ఉత్సవర్లను సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి పుష్ప తోరణాలు విద్యుద్దీప వెలుగులతో ముస్తాబు చేసిన వేదికపై వెంచేపు చేశారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో వినాయకుడి కళ్యాణాన్ని తిలకించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అనంతపురం జిల్లా ఆకుతోటపల్లి శ్రీ శివకామేశ్వరి దేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి భాద్రపద మాస పూజలు విశేషంగా కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని నవవర్ణ శోభిత మంగళకర ద్రవ్యాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు మహామంగళ నీరాజనాలు అందజేశారు ఆపై ఆలయ ప్రాంగణంలో అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని వేడుకుంటూ ముత్తైదువులు సామూహికంగా కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అలాగే ఇటు అనంతపురం పాత ఊరులోని శ్రీ వాసవిదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు సర్వాలంకర శోభితంగా వాసవిదేవిని కొలువు తీర్చి సామూహికంగా స్తోత్ర పఠనం చేశారు ఆపై హారతులు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని 
नादनीराजन वेद आदिवार सायंत्र मणिपुरी नृत्य प्रदर्शन जी कोलकता को चंदन प्रोफेसर श्रुति बंदोपाध्याय बृंद प्रदर्शन मणिपुरी नृत्य श्रीवारी भक्त नेत्रानंदा कल ब्रज गोपी घर घर से ब्रज गोपी घर घर से माखन लेके दे नानी लेके दे चलो भाई कान हाई चलो भाई कान हाई संगे मुआ झिकी 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 खाएंगे चलो भाई कान हाई आध्यात्मिक विशेष इंतरत समाप्त तिगे मध्यान गंटक प्रसार आध्यात्मिक विशेष ओम नमो वेंकटेशाया